はい。カレーのルーもうちで作ってるんです。これから肉を煮ます。飛沫になってくると、だいたい少ないんですよ。もう試験が終わっちゃって、もう学生もだんだんだんだん春休みでいなくなっていっちゃうんで。帽子が売れなくなって、もう帽子の時代じゃなくなっちゃったんですよね。学ランも着なくなっちゃったし。あの空いた店をじゃあどうしようかということで母親が食堂にしたんです、うん、私もあの大学出てそのまま勤めちゃったんですけどもう親がだんだん高齢になってきてもうあんまり店も続けられないかなっていう感じになってきたんで私がサラリーマン辞めてでこっちを継いだんですよあの店ができたのは昭和40年であの1965年東京オリンピックの翌年もう56年目です、うん母親がと私ともう大体半分ずつぐらいやってる感じかな<笑>あのカレーのルーもうちで作ってるんですよ牛飯だけで始めようと思ったらしいんだけど牛飯だけだと飽きられちゃう若者はとんかつとか好きだからとんかつも入れたりそれからカレーも好きだからカレーも入れようとで3品にしたんですで店名もそのまんま3品しくとって<笑>もう現在でも基本はその3品です牛飯とカレーととんかつですけどもちょっともうちょっとあとの母親がね
店にある一番でかい丼を探したらそれがたまたま赤かったんでそれで赤っていう名前にしちゃったご飯があってとんかつがあってさカレーかかって牛がかかって卵がのっかって<笑>作る方も大変よ手が痛くなっちゃう重くて<笑>。普通のお店だとね、千切りの紅生姜使ってると思うんだけど、うち違うんだよね。違う Thank you so much. Thank you. 
お二人、お二人どうぞ。
します。